Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable tout au long de votre journée. Nous parlerons de pourquoi échouons-nous dans la vie. Il y a plusieurs raisons, mais j'ai sélectionné pour nous quatre raisons principales qui nous conduisent aux échecs. Moi, je n'aime pas échouer. Évidemment, toi aussi, tu n'aimes pas échouer. Mais s'il arrive que nous échouons, nous devions savoir pourquoi nous avions échoué, pour corriger les choses. La première raison, c'est la négligence. Un élève qui prépare mal son cours ou sa, son épreuve échouera. Un prédicateur qui néglige la préparation de son serment échouera. Un joueur de football qui néglige la préparation d'une rencontre échouera. Chers amis, la négligence, c'est quelque chose qui engendre des conséquences terribles. Je vous donne l'exemple, nous sommes dans Josué, chapitre 7, verset 3. Qu'est-ce qui se passe Israël gagne Jéricho. Il s'était préparé sérieusement. À la prochaine ville, aïe, Josué envoie des espions. Allez faire un tour, sondez-moi les pays, j'entends les rapports. Après un moment, les espions reviennent et disent à Josué, « Oh, ce n'est qu'un petit pays, nous pouvons les écraser comme une mouche. » Là, c'est moi qui ajoute, « Inutile de mobiliser tout le peuple, deux à trois mille personnes suffisent et nous pouvons gagner la guerre. » Josué leur fait confiance, deux à trois mille personnes, ils s'en vont sans se préparer, ils ont tout négligé. Arrivé dans la ville, aïe, ils mordent la poussière, beaucoup meurent. Échec puissant. Tout ça quoi Fort de leur victoire à Jéricho, ils se sont dit, inutile de se préparer, inutile de pouvoir amener toutes les bonnes armes qu'il faut, nous finirons par gagner parce que la grande ville est tombée, la petite tombera. C'est une erreur, chers amis. Je suis fan du Real de Madrid. J'ai des avis, les Real de Madrid gagnent des grandes équipes, mais mort de la poussière devant les petites. Chers amis, négliger vous conduira à un échec cuisant. Vous êtes prédicateur, vous êtes musicien, vous allez prester un concert. Quand vous avez négligé la préparation, vous tomberez. Les résultats seront comme ça, tout petit. Chers amis, moi qui vous parle, suivez, ne tombez pas dans la négligence. Si vous êtes négligent, vous échouerez. Vous n'aurez pas de résultats escomptés. Je crois que vous avez compris. Vraiment, écoutez-moi très bien et appliquez ces messages. La deuxième raison, c'est la paresse. Les paresseux échoueront toujours toute leur vie. Je crois que dans le livre des Proverbes, Dieu nous amène en stage. Il dit, regardez-moi les fourmis, comment ils font. À l'été, quand tout est bon, ils font des réserves. Quand les conditions deviennent compliquées, difficiles à l'hiver, ils ont de quoi manger. Les paresseux n'échoueront, échoueront toujours. Dans la paresse, c'est quoi On se dit, écoutez, moi j'ai bien étudié, j'ai la foi, je suis né d'une meilleure famille, je ne vais pas me casser la tête, ni à suer pour réussir ma vie. Chers amis, vous échouerez dans la vie, vous dites la foi, mais là, dans la foi, il y a l'action. La foi sans œuvre est inutile. Sors, même si tu as la foi, tu as des dossiers, va les déposer à gauche à droite. Tu as un terrain, va cultiver ces terrains. La paresse ne vous aidera pas à sortir de la vie. Chers amis, beaucoup échouent tout simplement parce qu'ils sont paresseux. Ils dorment et se réveillent à 10h du matin. Une personne comme ça ne peut pas réussir dans la vie. Non, chers amis, même si vous êtes paresseux, c'est trop Quitte cet état pour réussir dans la vie. Vous êtes marié, vous avez des enfants et des femmes, vous êtes paresseux, mais vous allez faire souffrir votre famille. Vous êtes pasteur, vous êtes paresseux, mais l'église ne va pas évoluer. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes paresseux, mais vous n'irez pas loin. Troisième raison, c'est le manque d'objectif. Dans la Bible, on dit même que Dieu a tout créé avec un but. Tu crois qu'en nous créant, c'était juste pour le simple plaisir Non, avec un but. Bien aimé, comment peux-tu vivre Comment peux-tu respirer Comment peux-tu te marier sans avoir des objectifs dans la vie Je te dis une chose. Tout argent qui vient chez toi, qui ne rencontre aucun objectif, sera dilapidé, dépensé inutilement. Chers amis, aie des objectifs dans la vie. Tu es un garçon, tu es une femme. Comment peux-tu dormir de reposer sur qui il est, ça va nous tout dans la vie. Chers amis, il y a toujours des choses à faire dans la vie. 
cherche un carnet, cherche un calepin, écris tout ce qui te passe à la tête. Commence à faire quelque chose, à écrire quelque chose, à rêver sur quelque chose, à avoir la vision des choses, chers amis. Il n'y a que ceux qui ont une bonne vision, il n'y a que ceux qui ont des objectifs à dans la vie, qui sont bénis, qui vont de l'avant. Même Dieu ne peut pas vous visiter parce qu'on n'avait pas d'objectif dans la vie. Ce n'est pas bien une personne qui vit, qui respire, d'avoir des objectifs qu'il fixe dans la vie. C'est comme ça qu'on évolue. Quatre mes raisons. Raison plutôt, excusez-moi, qui nous pousse à l'échec, c'est le non-respect des règles. Nous ne respectons pas les codes de la route, nous ne respectons pas certaines normes qui guident notre commerce, nous nous allons échouer. Il y a l'offre et la demande. Toi, tu achètes un produit dont la demande est en baisse, mais tu ne vas pas bien vendre, chers amis. Tu es au, euh, au volant de ta voiture, une belle voiture que tu as achetée, une belle Jeep. Mais quand tu ne respectes pas les codes de la route, tu trouveras un jour ta, ton véhicule cabossé ou bien accidenté ou carrément tu meurs dans ton, dans ton véhicule parce que tu ne respectes pas les codes de la route. Bien aimé, la vie est faite de règles. Dans le pays, il y a des lois. Dans le royaume de Dieu, il y a des lois. Dans toute discipline, il y a des règles à suivre. Si tu ne les respectes pas, tu échoueras tu n'émergeras pas. Quelqu'un a été béni par ces messages Likez, partagez, ça peut aider une personne. Que mon Dieu vous bénisse. Oh. Mouah.